Александр Григорьевич, вернусь на секунду к беспилотникам. После вашей реакции была реакция МИДа Украины. Да-да, я понял. Про... Хамская, на самом деле, в том смысле, что нечего и обсуждать. Это не тема, над которой мы задумываемся. Вот это хамство со стороны украинских официальных лиц, оно когда-то закончится? Или это... Ну, Женя, оно идет от 95-го квартала. Поэтому настоящие дипломаты себе такого не позволят, даже если нечего обсуждать. Это во-первых. А во-вторых, я тебе уже сказал, что не всегда мы, главы государств, а дипломаты постоянно говорят то, что они думают. Есть что обсуждать. Мы получаем, получили сигналы сразу же, от тех, кто ответственно ведет политику, и от военных э, украинских, э, они озаботились. А что? А как? А потом же они же перебросили подразделение к нашей границе и дополнительно, когда мы увидели, что мы формируем соответствующее подразделение на границе. И они, вот вы видели их, они заняли свои позиции. Позиции, которые нами определены были давно. Я сторонник того, чтобы мы предусматривали все. Если вдруг момент или время че, Каждое подразделение, рота, там, батальон должны выйти и стать на свою позицию. Вот каждому определены мы, бригады известны наши, батальонные тактические группы известны, там будет их не менее 20, не менее, больше будет батальонных тактических групп на белорусско-украинской границе, и каждая группа знает, какую местность они занимают, территорию и так далее. Это обязательно, чтобы не допустить прорыва. Поэтому э, мы это сделали, и они это увидели. Они постоянно нам говорили, и западники, что им война с Беларусью не нужна. Мы это понимаем и говорим, что мы не собираемся с вами воевать. И не потому, что вы хорошие, а потому, что мы с Россией не готовы увеличить фронт там 1200 километров. Вот вся граница 1200 километров. Сейчас фронт СВО 1000 километров. Мы готовы 1200 километров закрыть? Нет. И Курск это показал, что это надо объявлять мобилизацию, чего хочет Запад от нас и прежде всего от России, чтобы изнутри взбудражить общество. Поэтому мы к этому не готовы, мы это не хотим. Мы не хотим эскалации и мы не хотим этой войны против всего НАТО. Мы этого не хотим. Но если они это сделают и на это пойдут, ну что ж, у нас другого выхода не будет. И никаких, Женя, никаких, вот можешь это прямо в своей передаче подчеркнуть, никаких красных линий не будет. Она есть, эта линия, государственная граница. Как только наступили на нее, говорю, как пограничник, ответ будет мгновенный. Он подготовлен. Приказы в сейфах, как положено.